बुक भरा बैठा नहीं आज के हिरो आलम लाइव लाइव से किस कथा बना के बाद ना महान आल्लाह तला कि जिज्ञासा कर आल्ला क्या दुनिया से पाठला আমি জানি আমি জানি আজকের ভিডিওটি যারা দেখবেন হয়তো বা হিরো আলমকে কেউ পছন্দ করেন কেউ করেন না আমি প্রত্যেককে বলতে চাই আজকের ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবেন প্রত্যেককে বলতে চাই একজন মানুষ হিসাবে হিরো আলম কি সেটা দেখতে চাই না একজন মানুষ হিসাবে আজকে তার কথাগুলো শুনব তার আগে কিছু বিস্তারিত আলাপ করতেছি দর্শক তারপরে হিরো আলমের সেই লাইভটি আপনাদেরকে দেখাবো যেই কারণে হিরো আলম বুক বরা ব্যথা নিয়ে মোহন আল্লাহ তালার কাছে বলল যে আল্লাহ তুমি আমাকে কেন পাঠাইলা কেন পাঠাইলাই দুনিয়াতে যদি পাঠাইলাই কেন কুচ্ছিত চেহারা দিলা কেন ভালোভাবে মানুষের সাথে কথা বলতে পারি না দর্শক আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলে হিরো আলম আমাদের বাংলাদেশের মানুষকে বলতে চাই আঞ্চলিক ভাষা বলাটা আমি মনে করি তার জন্য একটা সফলতা এই ভাষার জন্য মানুষ জীবন দিচ্ছে আমাদের বাংলাদেশে স্বাধীনতার অনেক আগেই ভাষার জন্য মানুষ জীবন দিচ্ছে আজকে আমরা আঞ্চলিকতা ভুলে যাই বাস একটু লেখাপড়া করছি একটু মানুষের সাথে চলতে ফিরতে পারছি একটু শুদ্ধ ভাষায় কথা বলার জন্য মানে আমরা অস্থির হয়ে পড়ি কিন্তু আমি তাদেরকে বলবো যারা ভাষাকে সম্মান করে তারা তাদের আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলাটাই বেস্ট এটা আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যাই হোক তারপরও ভাষার কিছু সৌন্দর্যতার জন্য মানুষ শুদ্ধভাবে কথা বলে আমি দেখি অনেক সময় মানুষ নোয়াখালীর ভাষায় কথা বলে ভাই আমার তো খুব ভালো লাগে বরিশালের ভাষায় কথা বলে ভালো লাগে চিটাঙ্গের ভাষা সিলেটের ভাষায় প্রত্যেকটা মানুষ যখন তার নিজের গ্রামের ভাষায় কথা বলে নিজের জন্মভূমির ভাষায় কথা বলে তখন আমরা তাদের ভাষাকে সম্মান করা উচিত যাই হোক দর্শক আজকে হিরো আলমকে আমরা দেখি অনেকেই বলে যে তুমি তো কথা বলতে পারো না তুমি কিভাবে হিরো হবা যেই বিষয়টাকে কেন্দ্র করে হিরো আলম লাইভে আসছে সেটা হচ্ছে আপনারা সবাই জানেন যে আমাদের পরিচিত খুব ভালো মনের মানুষ অনন্ত জলিল ভাই তার ছবিতে ভালো একটা রোল দেওয়ার কথা বলেই তাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা অ্যাডভান্স পর্যন্ত করছে তো যখন এই বিষয়টা নিয়ে অনেক গরম ফেসবুক ইউটিউব সব কিছু সোশ্যাল নেটওয়ার্ক টিভি চ্যানেল সাংবাদিক তখন আমি কথা বলি নাই আমি কথা বলি নাই কারণ আমি দেখতেছি যে আসলে অনন্ত জলিল কি করে অনন্ত জলিল নাকি যা বলে তাই করে ভাই আমি জানি আমি জানি এই হিরো আলমকে নিয়ে মজা করতেছে যাই হোক হয়তো বা তাদের ব্যাপার তারা মজা করতেছে যখন হিরো আলমকে তার ছবি থেকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল তারপরে কিন্তু হিরো আলম কয়েকটা লাইভ এসে বলছে যে আমি হয়তো বা বাঁচতে পারব না আমাকে কেউ বাঁচতে দিবে না বিভিন্ন কথা বাদ আজকে ঠিক একইভাবে হিরো আলম কথা বলল যে আমি কি সালমান সার মতন আত্মহত্যা করব আমাকে কি আপনারা বাঁচতে দেবেন না আমাকে নিয়ে কেন এত সমালোচনা দর্শক সেই ভিডিওটি প্রথমে দেখুন তারপরে আপনাদের সাথে ফিরবো আলোচনা করব আপনারা অবশ্যই ধৈর্য সহকারে এই ভিডিওটি দেখবেন শুধুমাত্র মানবিক কারণে আজকে মানুষ হিরো আলম হতে পারে হিরো আলমের চেয়ে খারাপ হতে পারে ভালো হতে পারে যার ভালো দিক আছে আমরা তার ভালো গুণ গাইব যার খারাপ দিক আছে তার খারাপ গুণ গাইব এটা স্বাভাবিক আজকে এগুলো চলতেছে আপনি খারাপ করেন আপনার ভিতরে রাখেন কিন্তু যখন আমাদের চোখে পড়বে তখন আমরা বলবো যে এটা খারাপ অন্যায় প্রতিবাদ আমরা করব আজকে হিরো আলম বুক ভরা ব্যথা নিয়ে ফেসবুক লাইভে আসছে সেই লাইভটা আগে দেখুন তারপরে আপনাদের সাথে একটু আলোচনা করবো দর্শক সুতা চলুন সেই লাইভটা আপনাদেরকে দেখাই এই প্রশ্ন তো তুমি দাও যে দেখতেছো আমার চেহারা ভালো না আমি কথা বলতে পারি না তাহলে কেন তুমি আমাকে এত নাম রাখতে না তো মানুষের লাগতে কুটে খাওয়ার জন্যে এই যে সবাই লাগতে দিচ্ছে কুটেছে আমি কি আত্মহত্যা করবো তুমি তো আমাকে টাকা পয়সা দিল নাই নে আর ভালো চেয়ার জাল করে একটা কোটি কোটি ঘরে সব জন্ম দিতা তাহলে আমি ঘর মনে হয়েছে পাপ তুমি আমাকে জন্ম দিয়ে কেন এখানে দেওয়া হয় দর্শক শ্রোতা এবার আপনি বলুন কতটা না কষ্ট পেলে একটা মানুষ লাইভে এসে মোহন আল্লাহ তালার কাছে বিচার দেয় কতটা না কষ্ট পেলে আপনি দেখবেন যে আমরা যদি একটা মানুষের সাথে না পারি হয়তো ঝড়গা লাগছে বা একটা কোনো একটা বিষয় যদি না পারি তাহলে কি করি সর্বশেষ মন থেকে আল্লাহ কাছে বলি আল্লাহ তুমি বিচারটা কইর আজকে হিরো আলমকে নিয়ে সেই অনেক দিন আগের থেকে আমরা আলোচনা সমালোচনার মুখে হিরো আলম পড়তেছে হ্যাঁ মানুষ মাত্রই ভুল মানুষের ভুল হয় সেই ভুলগুলো আমি নিজেও হিরো আলমের বিরুদ্ধে ভিডিও বানাইছি আমি নিজেও কেননা তার বিরুদ্ধে নারী কেলেঙ্কারির অভিযোগ উঠছে বিভিন্নভাবে অনেক কিছু উঠছে তো আমরা সেটার প্রতিবাদমূলক ভিডিও বানাইছি এখন হিরো আলমকে আমাদের অনন্ত জলিল সাহেব ডাকছে তাকে নিয়ে ছবি করবে আমি অনন্ত জলিল ভাইকে বলতে চাই ভাই আমি আপনাকে অনেক বেশি পছন্দ করি আপনি যখন এই চলচ্চিত্রে আসছেন আমি প্রায়ইভাবে একটা জিনিস মাথায় রাখছে যে অনেক নায়ক আসছে গেছে হয়তো অনন্ত জলিল ভাই থাকলে আমাদের বাংলাদেশের চলচ্চিত্রটা একটু ভালো দিকে চলে আসবে আমাদের একটা সময় আমরা দেখছি আমার এই জীবনে যে চলচ্চিত্র যে একটা অবস্থা হয়তো সেই অবস্থার থেকে আমরা ফিরে আসতেছি যাই হোক যখন আপনার দায়িত্ব নিলেন হিরো আলমের তখন সেই দায়িত্বটা আপনার মূল 
ভাবে পরিচালনা করার উচিত ছিল আপনি যদি মজাই করবেন তাহলে আপনার এরকম দায়িত্ব না নেওয়াটা ঠিক হয় আমি আমার ব্যক্তিগতভাবে এটা মনে করি হয়তো আমাদের দর্শকরা সেটা নাও মনে করতে পারেন আপনারা অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন দর্শকতা দয়া করে অবশ্যই আপনারা কমেন্ট করবেন আপনাদেরও হক আছে আপনাদের অধিকার আছে হয়তো বা হিরো আলমের পক্ষে কথা বলবেন না তো অনন্ত জলের পক্ষে কথা বলবেন নয়তো বা দোনজনের পক্ষ কথা বলে আপনার একটা সমাধান দেবেন আমি বিশ্বাস করি সবচেয়ে উপরে আছেন আপনারা আপনারা যেটা ভালো মনে করেন সেটাই হবে কিন্তু এইভাবে একটা মানুষকে কষ্ট দেওয়া ঠিক না আমার আমার কেন জানি হিরো আলমের জন্য মায়া লাগতেছে আমরা চাই না হিরো আলম আমাদের মাছ থেকে হারিয়ে যাক হ্যাঁ অনেক সময় আমরা তাকে নিয়ে মজার ভিডিও বানাই অনেক সময় তাকে নিয়ে সাহসী ভিডিও বানাই অনেক সময় তাকে নিয়ে গালাগালি করি আবার অনেক সময় তার জন্য মায়া দেখায় ভিডিও বানাই কেননা তার ভিতরে সব গুণ আছে আজকে কে পারছে সাহস করে তা নির্বাচন করতে ক্ষমতাশীল দলের বিরুদ্ধে নির্বাচন করতে তো আসলে এইভাবে একটা যে সাহসের ব্যাপার স্যাপার আছে যার কারণে আমরা অনেক প্রশংসা করি পাশাপাশি অনেক সময় অনেকভাবে মানুষকে সহযোগিতা করছে সেই বিষয়ে আমরা প্রশংসা করি আবার অনেক সময় খারাপ কিছুতে জড়িয়ে গেছে তার তার বিরুদ্ধেও আমরা ভিডিও বানাইছি তা সেই বিষয়ে আমরা সমালোচনা করছি তো যাই হোক আজকে আমি চাই হিরো আলম আমি হিরো আলমের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলতে চাই হিরো আলম তুমি টিকে থাকো পিছনে মানুষ অনেক কথা বলবে আমি তোমার বিরুদ্ধে কথা বলবো কিন্তু সেই বলে তুমি পিছনে হাঁটতে পারো না তোমাকে আগায় যেতে হবে এই সমাজে বাঁচতে হলে মানুষের কথায় কান দিয়ে লাভ নেই তুমি একটা জিনিস নজরদারি করবা তুমি সৎ বা ভালো আসো কিনা বাস তুমি যদি ভালো থাকো তোমার সাথে আমরা আসি বাংলাদেশের জনগণ তোমার সাথে আসে হ্যাঁ তোমাকে অনেকে পছন্দ করে না আবার তারাই তোমাকে ভালোবাসবে এটাই স্বাভাবিক দর্শক আজকের ভিডিওটি আমি এখানেই শেষ করব হয়তো আমার কথা অনেক ভুল থাকতে পারে দয়া করে আমাকে ক্ষমা দৃষ্টি দেখবেন আমি চেষ্টা করছি হিরো আলমের আবেঘীন স্ট্যাটাস দেখে আবেঘীন লাইভ দেখে আমার হৃদয়টা কেমন জানি করছে যে না হয়তো বা হতেও পারে মানসিক চিন্তা ভাবনা তিনি আত্মহত্যা করতে পারে ভাই আত্মহত্যা মহাপাপ তিনিও বলছে আমিও বলতেছি আত্মহত্যা করার কোনো প্রয়োজন নাই ইনশাআল্লাহ আপনি সামনে আগান আপনার নিজের প্রযোজিতভাবে ছবি হইতেছে আপনি একজন প্রডিউসার আগান না আজকে মানুষ যেটা ছবিতে পারতেছে না নাটকে পারতেছে না মানুষ ইউটিউবে দেখাইতেছে ফেসবুকে দেখাইতেছে পারতেছে মানুষ মানুষ চেষ্টা করলে কি না পারে বাস আল্লাহর উপরে ভরসা রাখলে হবে আল্লাহর উপরে ভরসা রাখতে হবে আমাদের আমাদের জীবন অনেক বাধা আসে আমরা যেহেতু মানুষ আমাদের উপরে বাধা আসবেই তো সেই বাধাকে পেরেই আমাদেরকে যেতে হবে দর্শক আজকের ভিডিওটি আমি এখানেই শেষ করব আবারও বলে নিচ্ছি এই ভিডিওটি শেয়ার করবেন অবশ্যই আপনাদের মতামত কমেন্ট করবেন আর অবশ্যই আমার যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে আমাকে ক্ষমা দৃষ্টি দেখবেন ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই প্রত্যাশা আজকের মতন বিদায় দেখা হবে ইনশাআল্লাহ নতুন কোনো ভিডিওতে আসসালামু আলাইকুম